Nous sommes à côté d'une petite rivière qui s'appelle le Rhin. Et ce Rhin-là circule dans le nord du département de la Loire. Il traverse une ville qui s'appelle Le Coteau, qui est située à côté de Roanne. Autrefois, il y avait ici un seuil, c'est-à-dire un ouvrage qui avait été construit par les hommes, hein, dont il reste, vous voyez, les deux extrémités, puisqu'il a été détruit depuis. Et ce seuil servait à faire monter l'eau pour alimenter un moulin, le moulin tampon, euh, qui a été abandonné depuis un certain temps, mais qui existait déjà avant la Révolution, il y a 250 ans. Comme le moulin était abandonné, l'administration a décidé qu'il fallait restaurer la continuité écologique, c'est-à-dire que cet ouvrage qui a été construit par les hommes empêchait les poissons de circuler et les sédiments. Or, euh, l'étude qui a été faite par la fédération de pêche montre que les communautés de poissons sont les mêmes de part et d'autre du seuil, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'empêchement de circulation et les sédiments n'avaient jamais été accumulés derrière le seuil parce qu'à chaque crue, les sédiments sont emportés de l'autre côté. Donc la question qui s'est posée, c'est que en faisant cette opération de destruction, on a estimé que, ben, avant que les hommes n'interviennent sur cette rivière, la rivière telle qu'elle était sauvage circulait librement et qu'il n'y avait strictement aucun obstacle sur cette rivière et que donc, en détruisant, on allait revenir à une rivière naturelle et sauvage. Et toute la question est là, et c'est ce que nous allons euh, essayer de, de, de clarifier, parce que peut-être que euh, nous avons oublié ce qui se passait autrefois avant que ce seuil ne soit construit. Donc, la question qui se pose, c'est de savoir ce qu'était une rivière avant qu'il y ait des hommes. Et le meilleur moyen pour répondre à cette question, c'est d'aller interroger la rivière elle-même. Et pour cela, je vais vous montrer quelques indices des animaux qui vivent dans cette rivière. Par exemple, ici. Ici, vous voyez, vous avez ces branches qui ont été taillées en pointe comme un crayon par un castor. Alors voilà ici le seuil du castor et ce qu'il faut imaginer c'est qu'avant que les castors ne soient exterminés par la chasse eh bien il y en avait des centaines de milliers qui n'avaient pas construit un seuil comme celui-là mais des centaines de milliers de seuils sur toutes les rivières de France. Donc, ce qu'il faut imaginer, c'est qu'au coteau, avant qu'il y ait des routes, avant qu'il y ait ce pont, avant qu'il y ait des maisons, avant qu'il y ait des hommes, il y avait à l'emplacement du seuil du moulin tampon, probablement plusieurs barrages de castors, parce que les castors ont l'habitude de ne pas faire un barrage, mais des chapelets de barrages, en tout cas à cette époque. Alors, voilà le barrage du castor. Donc, de plus près, vous voyez que c'est un amas de branches. Et ce qui est important, c'est que vous voyez le niveau de l'eau en aval et vous voyez qu'en amont, bien que ce soit un amas de planches, le niveau de l'eau est beaucoup plus haut. Et c'est la raison pour laquelle on considère que le castor est un ingénieur de l'écosystème. Pourquoi Grâce à son aptitude à faire des barrages. Et très curieusement, quand l'homme fait la même chose, il est considéré comme un destructeur d'écosystèmes. C'est un petit peu étonnant, mais... Euh, pour l'instant, notre administration voit les choses comme cela. Je me trouve ici sur les vestiges d'un seuil agricole construit par les hommes. En quelque sorte, l'horreur pour notre administration. Et vous voyez que ce seuil, qui était pourtant d'une hauteur inférieure à celui du castor, qui se situe à 20 mètres en amont. Et pourtant, comme il s'agit d'un seuil fabriqué par les hommes, il a été détruit. La question qui se pose, c'est quelle est la différence entre le seuil construit par le castor, qui n'a pas eu d'autorisation administrative de barrer la rivière, et celui-ci qui existait avant et qui rendait exactement 
les mêmes fonctions. Et c'est ce que nous allons aller voir maintenant. La question qui se pose maintenant, c'est de savoir pourquoi le castor, en construisant des barrages, est considéré comme un ingénieur de l'écosystème. Eh bien, ça tient à la différence de niveau d'eau que vous voyez ici. Parce que vous devez garder à l'esprit qu'avant que cet ouvrage ne soit construit par les hommes, eh bien, il y avait peut-être 2, 3, 4, 5 barrages de castor qui produisaient le même résultat sur la rivière. Donc vous voyez que là, en amont du seuil, l'eau est plus haute. Si le niveau de l'eau est plus haut, il va y avoir une infiltration latérale et qui va être très propice pour la nature ou pour les parcelles cultivées. Et du coup, il y aura aussi une infiltration verticale qui va remplir la nappe. Et on peut dire qu'en ayant détruit 10 à 14 000 seuils agricoles ou de moulins, eh bien l'administration a fortement euh, perturbé le remplissage de certaines nappes. Mais par ailleurs, on voit que l'eau euh, qui s'écoule ici arrive en bas beaucoup plus oxygénée et le courant est plus rapide. C'est-à-dire que il va y avoir des habitats qui correspondent à des espèces qui vivent dans des milieux plutôt agités. Alors qu'en haut, la zone est beaucoup plus calme et plus profonde et on va y trouver d'autres habitats et d'autres espèces. Mais ça ne signifie pas que les espèces qui vivent dans les eaux agitées, comme les truites, ne font pas des incursions dans ces zones calmes pour y prélever effectivement des proies. Et par ailleurs, les descendances des truites ont généralement tendance à préférer ces zones-là où elles peuvent se protéger de leurs parents qui n'hésiteront pas à les dévorer si elles, si elles les rencontrent. L'autre point le plus important, c'est le processus d'auto-épuration. Lorsque l'eau ralentit, à ce moment-là, les bactéries peuvent se mettre à digérer les polluants qui se trouvent dans la rivière. Par exemple, et en particulier, les nitrates, le phosphore et même deux familles de pesticides. Alors que euh, ça ne se produit pas lorsque l'eau est agitée. Et c'est le principe du lagunage qui se pratique d'ailleurs au niveau de nombreuses agglomérations qui envoient leurs eaux usées dans des bassins de rétention au calme. Parce que si l'eau n'est pas calme, eh bien les bactéries ne se développent pas. Et donc vous n'avez jamais vu une collectivité envoyer ses eaux usées dans une cascade, mais toujours dans des bassins de décantation. Donc on peut affirmer que l'eau qui s'écoule après le seuil est non seulement plus oxygénée, mais elle est également moins polluée, plus propre que l'eau qui est en amont. Alors si l'eau s'étale ici, eh bien elle va recevoir du soleil, même si ses berges sont bien ombragées, et actuellement on accuse ces zones-là de réchauffer l'eau de la rivière et donc de, pas être, de pouvoir dégrader les populations de poissons qui préfèrent les eaux fraîches. Mais en fait, quand on lit ce qui se passe, que les scientifiques disent pour les barrages de castor, ils considèrent qu'à partir du moment où la masse d'eau est plus importante, eh bien l'inertie thermique, c'est-à-dire la vitesse à laquelle elle se réchauffe, est beaucoup plus faible que s'il y avait moins d'eau et que par conséquent, c'est très propice à la vrille aquatique. Et donc, d'une manière générale, pour tous les scientifiques, la température d'une rivière sur l'ensemble de son linéaire est proportionnelle à la température atmosphérique et en aucun cas, il y a une influence majeure des seuils et de leur retenue sur cette température de l'eau. Alors le castor était peut-être un ingénieur de l'écosystème, mais il est quand même largement dépassé par les hommes qui ont construit ensuite ces seuils à la place de ceux des castors, parce que le seuil va alimenter un canal que vous voyez là, et ce canal va alimenter un moulin que nous allons voir fonctionner. Alors on a vu que le castor il a construit euh, les barrages que les hommes ont tout simplement copié hein, parce qu'ils avaient compris euh, quand même au Moyen-Âge que s'ils faisaient un barrage trop haut, il allait être emporté par le courant, donc ils ont copié les castors. Mais en revanche, ce que le castor n'a jamais pu faire, c'est ce que vous, vous voyez là. Vous voyez cette turbine, donc de 1936, c'est une jeune fille qui fonctionne parfaitement 
et qui produit de l'électricité renouvelable parmi la meilleure de toutes. Et là, vous avez l'arrivée d'eau qui arrive dans cette turbine Francis et qui fait tourner un alternateur euh, qui se trouve euh, à ma droite. Cette turbine fonctionne tant qu'il y a de l'eau dans la rivière et elle va euh, alimenter en électricité le réseau local EDF. Alors voici un autre exemple de ce que les castors n'avaient pas prévu. C'est une vis d'Archimède pour produire de l'énergie électrique euh, renouvelable et Qu'est-ce que ça représente Eh bien, il y a eu récemment une étude européenne et une étude de la Fédération française des associations de sauvegarde des moulins, FFAM, qui a démontré qu'en remettant en route un peu plus de la moitié des 40 000 moulins qui subsistent en France, on aurait pu produire quelque chose comme 4 milliards de kilowattheures, ça veut dire environ 1 de la production française. Donc vous allez dire qu'1 c'est pas grand chose. Mais en fait, on a remis en route cette année une centrale à charbon qui va également produire un petit pourcent de la production française, mais en brûlant des milliers de tonnes de charbon qui plus est importé de pays aussi lointains que l'Australie ou l'Afrique du Sud. Il va donc y avoir une émission considérable de CO2, hein, plusieurs euh, millions de, de tonnes, et ces, ces émissions de CO2, bien entendu, vont s'ajouter à notre dette et aggraver le réchauffement climatique, alors qu'on aurait pu l'éviter en installant euh, des turbines et des vis d'Archimède. Alors, euh, les castors n'avaient pas non plus inventé ce système pour euh, utiliser l'énergie hydraulique. La roue, ici une roue par-dessus. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que les moulins existent depuis 2000 ans et qu'à toutes les époques, ils ont rendu service à la population. Par exemple, au départ, eh bien, euh, ils servaient à fabriquer essentiellement de la farine. Là ensuite, les moulins, eh bien, ils se sont diversifiés. Ils ont, servi à, ils ont été la base de la première révolution industrielle et parce que notre pays a la chance d'avoir beaucoup d'eau et d'avoir beaucoup de rivières et donc les moulins, on les a trouvés un petit peu partout en France. Et ils ont servi, grâce au mouvement, à reproduire les mouvements de l'homme à l'infini et à fabriquer tous les biens dont on pouvait avoir pour améliorer la vie des, des habitants. Donc ici, euh, nous allons voir maintenant ce qui fait le dernier volet donc de de, de cette, euh, cette invention qui est effectivement le patrimoine. Puisque 2000 ans, c'est quand même pas rien. Et surtout, il faut savoir que jusqu'en 1850, il y avait 100 000 moulins en France et des poissons partout, y compris les poissons migrateurs, les saumons, les anguilles, qui brusquement disparaissent euh, déjà en 1850 quand on commence à construire les grands barrages mais surtout à partir de 1970 avec la pollution etc et par conséquent il est quand même improbable et même certainement faux de dire que c'est parce qu'il y a des moulins que les poissons ont disparu euh, de notre pays. Alors ce moulin a une particularité il existe probablement depuis le 11e siècle, puisqu'il y avait la ville, une ville juste à côté, mais la première trace écrite date de 1600. Euh, en revanche, il a tout fait, puisqu'il y a des traces comme quoi ce moulin, au départ, était une maillerie. Il faisait de la fibre, du, du jute ou du lin. Et puis, il a fait de la farine, puisqu'à côté, il y avait une ville déjà de 1000 habitants au Moyen Âge. Et puis, quand la ville a brûlé au moment des guerres de religion, eh bien, il s'est tourné vers les farines animales parce qu'ici, on est dans une région d'élevage où on trouve beaucoup de charolais. Donc, l'activité la, essentielle de ce moulin, ça a été la farine animale. Et en 1988, le moulin s'est arrêté. Et à ce moment-là, eh bien, la demande, c'était plutôt l'énergie puisqu'il disposait d'une turbine. Et aujourd'hui, ce moulin, donc, utilise sa turbine non pas pour faire de l'électricité brute vendue sur le réseau, parce qu'il y a très peu d'eau, mais pour faire en autoconsommation le chauffage des logements.
Alors ici, on est au troisième étage de, du moulin. Euh, ce sont les, les, les stockages des grains euh, ou alors de la farine. Et à côté, il y a les blutteries. Alors, il est temps de conclure. Eh bien, vous avez vu que, en fait, sans le barrage du castor, qui a été reproduit par les hommes par chance pour la rivière à partir du Moyen-Âge, c'est-à-dire quand la chasse avait quasiment éradiqué les castors, eh bien, c'est grâce au seuil de moulin que les fonctionnalités écosystémiques du, de la rivière ont été maintenues et prolongées. Et que actuellement, la destruction des seuils de moulin, eh bien, ça fait tout simplement disparaître les euh, fonctionnalités écologiques de, euh, qui sont dans la rivière. Donc on peut dire qu'il euh, est important de se rassembler pour faire arrêter cette politique conduite par l'administration de destruction des ouvrages parce qu'elles ont pour objectif et pour finalité d'assécher totalement les rivières comme on l'a vu pendant la grande sécheresse l'année dernière et elle va également euh, conduire à une disparition de la biodiversité aquatique. Et le problème euh, dans cette affaire, eh c'est que sur ce secteur, malheureusement, l'Europe ne nous suit pas et préconise également la destruction des réserves d'eau. Si on détruit nos réserves d'eau et si on détruit nos retenues, eh bien, c'est sûr qu'on peut dire adieu à notre indépendance alimentaire, énergétique, etc. Et donc, ce que les, les moulins, les, les hommes ont apporté en plus du castor, eh bien, c'est le moulin. Et vous avez vu qu'avec l'énergie hydraulique, on peut faire toutes sortes de choses, et en particulier de l'énergie renouvelable.